आठ नवेम्बर मंगलवार रत आठटा शमीम जहादी आशी एडिटर स्पीके जाने दीची शुरोन जतियों निवाचन क्यों है ठीक कर दायित्व सरकार राजनैतिक कर्मसूची सहिंसत उद्वेग जतिसंघर आवशिक प्रतिनिधि फाइव जे सेवा निश्चित निरवच्छिन्न विद्युत सुविधार ऊपर जोर मोबाइल अपारेटर मानसम्पन्न बजार तैर तागिद पांच जन मृत्युते देश डेंगू प्राणहानी बेड़े एक सौ बिराशी जन एक बचरे सर्वोच्च मृत्यु रेकर्ड तेष्टि जिलाते ही डेंगुर भय प्रकोप बांगे आगामी जतियों निवाचन क्यों है तर ठीक कर दायित्व ए देश सरकार इटा जतिसंघर कथा बलार विषय नए एम मंत्य कर संस्थाटर आवशिक प्रतिनिधि गोयन लुइस मंगलवार जतियों प्रेस क्लाबे कूटनैतिक संबदाता संगठन डिकैबर अनुष्ठान एक आलोचना सभाय एक बांगे राजनैतिक अवस्था और आगामी निवाचन सह विभिन्न विषय जतिसंघर पर्यवेक्षण तुम धरें गोयन लुइस रोहिंगा प्रत्यावशने अग्रगति ना थकाय हताशार कथा जान निवाचन एगिए आसाय बिोधी दल राजनैतिक कर्मसूची घिरे सहिंसता नहीं उद्वेग प्रकाश कर On the elections, uh, it's not for me or the UN and country to really. Bangladesh ya aga mein nirbachon kibabe ho be ta. Yedeshe shorkar thik korbe. Eta jati shonghir kono bishoy noy. Tobe birodi dole rajnoti kormo shushi the shon shatar ghoranai udbe prokash kore chhe jati shonghu. Ishob ne kotha bolte amar shatte jog diye chhe Supreme Court er NGB advocate Dr. Shahdin Malik. डॉक्टर मालिक आपने के शागो जाना चाहिए उस टाइम आशा करते हैं अपने भालो अच्छे हैं नमर सुन चला हमने जाते शंके आवश्यक प्रतिनिधि बोल चले हैं जो बांग्लादेश राजनीति ते तरह ठीक माध्यम में तो चाच चलना है निर्वाचन क्या मून हमें शिक्षित करा दायित्व बांग्लादेश मानुष शरकार है तो � एक विषय आपने मतलब जानते हैं हमरे इरकम प्रायः शोध देखी जे विदेशी कुटनीतिक रा जोखुन बांग्लादेशी निर्बाचुन ये कथा बोले तो उनके आपने मने हाँ जे एक विषय टा बांग्लादेशी मानुष जनों कांखी तो ये दोटा और आपने पसंद जी टा बोल दें जे जाती शंके आवश्यक प्रतिनिधि उन्हीं बोले चें जे जाती शंको हो बाकी प्रतिष्ठान जेटर बांग्लादेश में सदस्य अपने जिकुन एक टाइम में क्लाब मने करो नेसेसिएशन मने करें इकने आम आमिये सदस्य अपने ये सदस्य तो इकने वो क्लाब आमर अपने बापरे नाइट वाला था कि आमियों तो ये प्रतिष्ठान में सदस्य अब उन जाती शंको काज करे सुधु मात्रो सरकारे साथ किंतु धरन दाता देश कुल तारा वो शेष सरकार के साथ जो दाय छात्र साथ ही तारा अन्ना नो विभिन्न जनहित कम काजे धरन जे एनजीओ दे माध्यमे आपको साथ जो कर शुद्ध सरकार के ना अन्ना नो माध्यमे आपको साथ जो कर इतने हो जाती शंको आरे एक टाइम जिधर के बोली दीपक्षी एक जे राष्ट्रो आर्मुद्दे पार्थक्� तो सदस्य विषय में शायद हमारे बापा ने नाक गला देना कहने से हमारे सरकारी साथी काज करे जाती शंको किंतु सरकारे बाहरे कामों से तक काज करे ना जीवनदीपी बोलें यूनिसेफ बोलें हु बोलें हु जखन से हम जो कोरोनर समय से किंतु हम लोग देखें थे इस शुद्धता को सास्तो उद्धीर्ण अपने बसास्तो मंत्रणालय स दीपक्षी मने तर इधर नहीं अमेरिकन का कुछ सोचता है सब यूरोपियन देशे देशे राष्ट्रदूत का भी सोचा 
এটা থেকে আপনি এটা বুঝতে হবে কারণ আইএমএফ এর কথা চিন্তা করুন আইএমএফ এখন টাকা ধার দিবে তার আগে তো এই গত দু সপ্তাহ ধরে সরকারকে এটা জিজ্ঞেস করছে ওটা জিজ্ঞেস করছে তোমরা এটা কেন করো না ওইটা কেন করো এইগুলি আমাদের সরকার তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই কিন্তু আইএমএফ লোন দিবে কারণ আইএমএফ তো টাকা ধার দিচ্ছে তার একটা সংখ্যা আছে এই টাকা সে ফেরত পাবে কি না আইএমএফ আসলে একটা ব্যাংক এই ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার হলো বিভিন্ন দেশ একইভাবে যখন একটা আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আমেরিকান জনগণের পয়সায় আমাকে সাহায্য দিচ্ছে কারণ আমেরিকান জনগণ তো তার রাষ্ট্রের কাছে সবসময় দাবি করে বা করতে পারে তুমি একে সাহায্য করছো এখানে মানবাধিকার নাই এখানে ইলেকশন নাই তুমি আমাদের টাকা নিয়ে আমেরিকান জনগণের ট্যাক্সের পয়সা এই টাকা তুমি এইখানে কেন দিচ্ছ এই প্রশ্নটা ইদানি বেশি উঠছে বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে এই জন্য তারা এইসব ব্যাপারে তারা কথা বলছে ধন্যবাদ জাতিসংঘের কথা আপনি যেটা বলছিলেন যে অন্য দাতা গোষ্ঠীর কথা বলছেন আজকেই যেমন আমরা দেখেছি নরওয়ে এবং সুইডেনের রাষ্ট্রদূতরা দেখা করেছেন বিএনপির মহাসচিব এবং যারা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে কথা বলেছেন গতকালও একজন ইউএসএর উচ্চ কর্মকর্তা আফরিন আখতার তিনিও আসলে বলে গেছেন যে বাংলাদেশে তারা সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চান সব কিছু মিলেই আমরা দেখছি যে যখন নির্বাচনটা ঘনিয়ে আসছে তখন কিন্তু বিভিন্ন পক্ষ কথা বলছে কিন্তু একটি বিষয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বোধ হয় ঐক্যমতে পৌঁছা দরকার সেটি হচ্ছে তারা এই মুহূর্তে যারা তারা আসলে একেবারে বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে এক দল বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন ব্যবস্থা ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবে না অন্য পক্ষ বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সরকারের নেই সংবিধানে নেই সুতরাং দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে তাহলে সেক্ষেত্রে সমাধানটা কোথায় এর কোন সমাধান আছে কিনা ডক্টর স্বাধীন মালিক আপাতদৃষ্টিতে আমি যেটা কয়েক ধরে বলছি মানে আমার বিচারে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল নাই এক নেতা আছে নেতাকে ঘিরে একটা সংগঠন আছে জি আমাদের কিন্তু এক নেতা এবং নেতাকে ঘিরে সংগঠন একটা দেখেন আপনি আমাদের বড় দুই প্রধান দল এক নেতা বা চল্লিশ বছরের বেশি আমি সব দলের কথাই বলছি পঞ্চাশ বছর ধরে এক নেতা আছেন এরকম দলও আছে মিনিমাম তো তিরিশ বছর ধরে আর ইদানিং নতুন যারা রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধন চাচ্ছে তাদের এরকম যুগ যুগ ধরে নেতা নাই তারা সংগঠিত হয়েছে খুব রিসেন্টলি তো আমি বলবো যে আমাদের যেটা আমরা রাজনীতি বলি গণতন্ত্র বলি এখানে গোড়ায় গলদ হলো এক ব্যক্তি এক দল এবং ওই দলের সব কথাবার্তা আলাপ আলোচনা নেতাদের বক্তব্য আবর্তিত হয় নেতার প্রশংসা স্তুতি বাক্য জি এবং যারা দল সমর্থন করেন তারা কিন্তু নেতার স্তুতি বাক্য প্রশংসা ছাড়া কিছু বলেন না অতএব আমি জন্য বলছি যে এটা এক ব্যক্তি এবং তাকে ঘিরে দল এখন তারপরে ওই জায়গাটা যে সমঝোতা হবে কি আপাত দৃষ্টিতে বর্তমান মুহূর্তে যদি আমাকে বলেন হ্যাঁ রাজনীতি ছ মাস পরে কি হবে এক বছর পরে কি হবে আমরা কেউ জানি না কিন্তু এখন এইটা কয়েকটা ব্যক্তি ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার হয়ে গেছে এবং ধন্যবাদ ফিরে আসবো আপনি ঠিকই বলছেন যে এখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নেতা কেন্দ্রিক হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রকাশ নয় আসলে সাধারণ মানুষের যেটা মানুষ আশা করে সেটা হচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন হওয়া উচিত যেখানে সব দল অংশ নিতে পারবে আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ওয়ালিউর রহমান জানাব রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার আগে আমরা কথা বলছিলাম যে আজকে নির্বাচন নিয়ে দেশ বিদেশি কূটনীতিকরা অনেক কথা বলছেন তারা পরামর্শ দিচ্ছেন বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে তারা সরাসরি বলছেন যে এটা অবশ্যই বাংলাদেশের সরকারের দায়িত্ব কিন্তু তারা দেখতে চান বাংলাদেশ একটি ভালো নির্বাচন হচ্ছে এবং যেখানে সব দল নির্ভয়ে অংশ নিচ্ছে এই বিষয়গুলো কি বিদেশি কূটনীতিদের কাছ থেকে বাংলাদেশের মানুষের শোনার কথা কি না এর জন্য কি রাজনীবিদরাই দায়ী কিনা জনাব ওয়ালিউর রহমান ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য জি আপনাদের সাথে এই ব্যাপারে আমি বহুবার যোগ দিয়েছি এবং এটা বোধ হয় আমার অষ্টম নভেম্বর হলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তৃতা বক্তৃতা নিয়ে কথাবার্তা নিয়ে এক নম্বর যে বিদেশি রাষ্ট্রদূত যারা এখানে আছেন তারা যেভাবে কথা বলছেন তারা বলতে পারেন কি না এক কথায় হচ্ছে না 
কত বছর ধরে আমরা যে বিশেষ করে দ্বিত মাসুদের পর থেকে এই পর্যন্ত আমরা একটা একটা ডিসিপ্লিন করে তুলেছি ডিসিপ্লিন সেই ডিসিপ্লিনটা কি ডিসিপ্লিন ইজ ব্যাকড বাই ইন্টারন্যাশনাল ল আচ্ছা এ কি ল ভিয়েনা কনভেনশন ভিয়েনা কনভেনশনের একটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টার দেওয়া আছে একজন রাষ্ট্রদূত বা এম্বাসির কোনো ব্যক্তি যে দেশে যাবেন সেখানে তিনি কি কি বিষয়ে কথা বলতে পারেন জি কি বলে তিনি কথা বলতে পারেন আমি রাষ্ট্রদূত ছিলাম বহু দেশে আমি তো কখনো কথা বলার সেরকম সুযোগ নেই বা সুযোগ করার চিন্তাও করিনি আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর ও সেখানে তো এরকম কোনো সুযোগ হয়নি সেখানে আমরা কাউন্সিলে বসেছি সেখানে আমরা জেলা রাজমিতে বসেছি ওয়ান টু ওয়ান কথা বলেছি আমরা সিকিউরিটি কাউন্সিলে কথা বলেছি আমরা আমরা দুবার মেম্বার ছিলাম সেখানে কাজেই শেষমেশ জানাচ্ছে এইটাই যে না তারা কথা বলতে পারে না কোনোভাবে এর অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়নি এবং আমি যেটা বলবো এটা গায়ের জোরে বলছেন কিছু ব্যক্তি এবং এমন কি যেটা আপনার যে বললাম না যে আমরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আমরা এখন লেখছি এবং পড়ছি এবং শোনাচ্ছি আমরা তো সেখানে আমাদের কাছে এই যে বর্তমান এই যে কথা বলছেন তারা এর জন্য কি বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা দায়ী কি না দেখুন না আমি বুঝতে পেরেছি রাজনীতিবিদ রাজনীতিবিদ তারা তাদের কাজ করছে কিন্তু সেখানেও টু দি এক্সটেন্ট যে আপনি যেটা বললেন আমি বুঝতে পারি এটা যে কোনো দলের উচিত না বিদেশিদেরকে অ্যালাউ করা যেটা আমরা হস্তক্ষেপ করা কোনো দলের উচিত না এবং সেটা আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জাতীয় পার্টি বলেন কাজে এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর আপনার যে বলবো যে না তাদের উচিত না এবং এমন কি আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের দ্বারস্থ হওয়া আমাদের ঠিক না এক্সেপ্টিং এক্সেপ্টিং দেখুন আমাদের তো যখনই আপনার সঙ্গে কথা বলি আমি বা আপনাদের সাথে কথা বলি গ্রেটার ফ্যাকল অফ মিডিয়া আমি সবসময় কিন্তু ফিরে যাই আমার আমার রুট কোথায় আমার শিকড় কোথায় শিকড় হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান মুক্তিযুদ্ধ আই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু মাই ফ্রিডম মুভমেন্ট ফ্রিডম ফাইট এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন বা তার আদল যা চিন্তাভাবনা করেন তারা কিন্তু আমার কথা আমার সঙ্গে একমত হবেন যারা করেন না যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করেন না তারা উল্টো কথা বলবেন যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক নেই দিস ইজ রিয়ালিটি এটা হলো বর্তমান বাস্তবতা আমি যেটা বলছি সেটা খুব ভালো শোনাচ্ছে না এটা হলো বাস্তবতা আমাদের দেশে এবং আমার কথা হচ্ছে যারা পলি রকম ধন্যবাদ আমাদের হাতে সময় একদম নেই আমি একটু ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসবো আপনার সাথে আলোচনা ডক্টর সাদি মালিক আপনি আমাদের সাথে থাকবেন জনাব ওয়ালি রহমান আপনার কাছে আবার একটু ফিরতে চাই আপনার কাছে আমি একটু বিষয়ে জানতে চাই সেটা হচ্ছে এখন যে নির্বাচনের সামনে প্রধান প্রতিপক্ষ বিরোধী দল বিএনপি বলছে তারা তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থা নির্বাচনে যাবে না আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল বলছে যে তারা এই ব্যবস্থায় নির্বাচন করতে চায় না কারণ সংবিধানে এটা নেই তারা বলছে তাহলে সমাধান কোথায় সমাধান কি সংঘাতে না আমি মনে করি না দেখুন আপনাকে আমি আবার একটা কথা বলছি যে যে প্রশ্ন আপনি করেছেন আমাকে এর উত্তর হচ্ছে একটি কথা সেটা হচ্ছে এই যে স্বাধীনতা যুদ্ধে যে আমাদের যে যুদ্ধে যে প্রত্যয় ছিল যে প্রত্যয় নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা এনেছি আমরা জি একে বলা হয় স্বাধীনতার চেতনা সেই চেতনার দেশ বাংলাদেশ এবং এখানে যারা সেই চেতনাকে গ্রহণ করে না তাদের পক্ষে এই অবস্থাকে গ্রহণ করা মেনে নেওয়া খুবই অসুবিধে আপনি ভেবে দেখুন তো যে জাতির পিতাকে খুন করা হলো তার ফ্যামিলির সতেরোজনকে খুন করা হলো মোট আঠারো জন এক রাত্রে আর সেই সেই খুনের বিচার আমরা করতে পারবো না বিএনপি বর্তমানে যারা প্রধান অপোজিশন পার্টি জারামান এবং কোম্পানি তারা মিলে এটাকে ইন্ডিয়ামলি টাইম করলো একটা যে খুনটা বিচার করতে পারবে না এমন কি যতদিন না আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসছে এই খুনদেরকে বিচার করতে পারেনি আমরা কাজে সেখানে যখনই আমরা আলাপ করতে এবং আদার পার্টি আপনি বলেন তখনই এই কথাগুলো বলতে হবে যে কেন আমাদের অনিহা কেন আমাদের অনিহা দেশবাসী অনিহা কেন ওদের করি ডিসিপ্লিন এই জিনিসগুলো ভাবতে হবে ভেবে নেই তখন আমরা আমাদের দেশের দেশের কথা বলতে পারবো যে কীভাবে কিন্তু জনাব অলি রহমান একটি ভালো সুষ্ঠ নির্বাচন হোক সেটা কি আলোচনা হওয়া উচিত না এখন এবং তার মাধ্যমে তো সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত মানুষ কি চায় সেইটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কি এখন এই মুহূর্তের প্রধান কাজ কি না অবশ্যই হওয়া উচিত আলোচনা হওয়া উচিত এবং তার জন্য কি পরামর্শ আপনার যে নির্বাচনটা হবে নিরপেক্ষ সব অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং যেখানে কোনো রকম আমি বলি ম্যানিপুলেশন হবে না 
না আমি বলছি যে আলোচনা করার জন্য তো আমি জানতে জানতে চাই যে সরকারের দল যেটা আছেন হ্যাঁ তো তৈরি আছেন প্রধানমন্ত্রী তৈরি আছেন তিনি বরং আলোচনা জন্য তিনি চা চা খেতে দাওয়াত করেছেন চা পানে দাওয়াত করেছেন ওই সাথে গ্রহণ তো করবো না তারা এখন এখন তো না প্রায় ছ মাস আগে যে আপনারা আসেন টক টু আস হ্যাভ এ কাপ অফ টি উইথ মি কাজে এখানে অনেক বড় ইতিহাস আছে এটা ইতিহাস বলতে গেলে শেষ হবে না দু হাজার চোদ্দ সালে কী হলো আপনি দেখেন না শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোন করলেন বেগম জিয়াকে বেগম জিয়া টেলিফোনে কথা বললেন পাঁচ মিনিট তিনি গালি গালাজ করলেন কাজে বর্তমান সংবিধান ব্যবস্থায় কি এমন কোন ব্যবস্থা আছে যেখানে ভালো নির্বাচন হতে পারে বলে আপনার মনে হয় মানে আমি এই অর্থে বলছি যে যা বিএনপি তারা বলছে যে তথ্যপথ সরকার ব্যবস্থা হতেই হবে আওয়ামী লীগ বলছে তথ্য সরকার ব্যবস্থা করা হবে না তাহলে কোনো সমাধান দেখেন কিনা আপনি সংবিধানের আলোকে অবশ্যই জি আমি স্বাধীন মালিক আছে আমি শুনতে পাচ্ছি ডক্টর স্বাধীন মালিক আমি একটা ইন্ডেমনিটির কথা বলে আসি হ্যাঁ আমরা সব পুরো জিনিসটা আমি যেহেতু আইনজীবী আমাকে আইনের বইয়ে কি লেখা আছে সেটা পড়তে হয় তাই আমাদের সংবিধানের ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদে মুক্তিযুদ্ধের দায় মুক্তি দেওয়ার আইনের কথা বলা আছে তিয়াত্তর সালে দ্য লিবারেশন ওয়ার ব্র্যাকেটে ইন্ডেমনিটি অ্যাক্ট নাইনটিন আইন পাস করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় পঁচিশে ডিসেম্বর পঁচিশে মার্চ থেকে আঠাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে যত কিছু হচ্ছে তাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তাদের দায় মুক্তি দেওয়া হয় তারপরে যেটা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের দায় মুক্তি তারপরে যৌথ অভিযান দুই হাজার তিন সালে যৌথ অভিযান দায় মুক্তি আইন করা হয়েছিল অতএব ঐতিহ্য আমি বলছি যে একটা দায় মুক্তি আইন না আমাদের তিনটা দায় মুক্তি আইন হয়েছিল এবং সংবিধানেও দায় মুক্তি বলা আছে সংবিধানে বলা আছে যে মুক্তিযুদ্ধের জন্য দায় মুক্তি দেওয়া যাবে এখন এটা প্রত্যেকটা দায় মুক্তি ভালো কি মন্দ এটা নিয়ে তর্ক হতে পারে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি একটু মানে পয়েন্ট আউট করা যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দায় মুক্তিটা আমাদের একমাত্র দায় মুক্তি আইন না কারণ এই আইনগুলি ভালো কি নিশ্চয় বঙ্গবন্ধুটা অত্যন্ত খারাপ আমি ওই জন্য যৌথ অভিযান দায় মুক্তি এটা আমার কাছে খারাপ মনে হয়েছে আমি এটা কোর্টে মামলা করে বাতিল করেছি ঠিক আছে এটা হলো একটা জিনিস আপনি বলছেন যে হ্যাঁ এখন আলাপ আলোচনা এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে আলাপ আলোচনা না বসার জন্য উভয় পক্ষে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একেবারে একশো হাত লম্বা ফিরিস্তি আছে আলাপে না বসার জন্য ওনারা পঞ্চাশ বছর আগে উভয় পক্ষে আমি কাউকে এককভাবে দোষ দিচ্ছি পঞ্চাশ বছর আগে কি হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে কি হয়েছিল তিন বছর আগে কি হয়েছিল এই লম্বা ফিরিস্তি সবাই পদক থেকে ফিরিস্তির কাগজটা বাদ করেন আপনি এটা বলেছেন এটা বলছেন উনি বললেন আপনি এটা বলেছেন এইটা বলছেন অথবা আপনারা উভয় পক্ষে বলছে যে আপনাদের সাথে কোনো সংলাপের সুযোগ নেই দুজনের ফিরিস্তি তো আলাদা কিন্তু দুজনেরই পকেটে একটা লম্বা ফিরিস্তি আছে এতে আমি এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে আমার কিছু যা আসে না বিএনপি ক্ষমতা আসলে আমার নাগরিক হিসাবে কিছু যা আসবে না কেউ তো সরকার গঠন করবে আমার একমাত্র নাগরিক হিসাবে আমার একমাত্র দায় আসে দায় মানে যা আছে আমি ভোট দিতে পারবো কি পারবো না আজকে এই নভেম্বরের আট তারিখে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট আমার মনে হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনে আমি ভোট দিতে যেতে পারবো না অনেক ধন্যবাদ জনাব স্বাধীন মালিক জনাব ওয়ালি রহমান আমাদের হাতে সময় একদম কম আপনার কাছে বিষয়টা আমি জানতে চাচ্ছি খুব সংক্ষেপে জানতে চাই আপনার কি মনে হয় যে দলীয় সরকার ব্যবস্থায় ভালো নির্বাচন হওয়া সম্ভব হবে না কেন এটা তো এটা সালে কিন্তু ভালো হয়নি জনাব ওয়ালি রহমান জি আমি বলছি যে অবশ্যই সম্ভব এবং সেখানে যে প্রধানমন্ত্রী যে দাওয়াত করেছিলেন চায়েতে দে শুড রেসপন্ড টু দ্যাট দে শুড সিট টু দ্য গভর্নমেন্ট জি এবং আলাপ আলোচনা করে সব কিছুই সমাধান করা যাবে এমন কিছু নেই যেটা সমাধান করা যাবে না তবে অন দি বেসিস অফ ওয়ান থিং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে ব্যক্তি বা জনগণ যে গোষ্ঠী চেতনাকে বিশ্বাস করে না তাদের সঙ্গে কতটুকু অগ্রসর হতে পারি আমরা সেটা আপনারাই চিন্তা আপনারাই ভাববেন অনেক অনেক ধন্যবাদ জনাব ওয়ালি রহমান জনাব শাহদিন মালিক আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ফাইভ জি সেবা নিশ্চিতে টাওয়ার সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচন্ন বিদ্যুৎ সুবিধার উপর জোর দিয়েছে মোবাইল কোম্পানিগুলো তারা আরও বছর দেশে শুধু ফাইভ জি সেবা চালু করলেই হবে না এর বাজারও তৈরি করতে হবে এসব কথা বলতে বেইলি রোড থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার জনাব জব্বার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনি ভালো আছেন 5G নিয়ে যে আজকের অনুষ্ঠানটি হয়েছে আলোচনা সভা সেখানে সবাই যেটা বলছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কথা সবাই তো বলছেন একই সাথে বলছেন যে বাজার তৈরি করতে হবে সেটার জন্য সরকার আসলে কি করবে এবং আরেকটা বিষয় যেটা বলা হয়ে থাকে যেটা হচ্ছে যে গাইডলাইনটা কিন্তু এখনো প্রস্তুত হয়নি সেটা কদিন নাগাদ হতে পারে দেখেন প্রথমত হচ্ছে যে ফাইভ জি পৃথিবীর কাছেই সর্বশ্রেষ্ঠতম টেলিকম প্রযুক্তি এটি বাংলাদেশ দুই হাজার আঠারো সালের জুলাই মাসে পরীক্ষা করেছে দুই হাজার উনিশ সালে জাপান এবং কোরিয়া প্রথম ফাইভ জি নিজের দেশে চালু করেছে আমরা দুই হাজার একুশ সালের বারোই ডিসেম্বর ফাইভ জি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছি এবং এরপর আমাদের অপারেটরগুলো যারা আছে তারা প্রত্যেকেই ফাইভ জি ট্রায়ালগুলো দিচ্ছে একটা বিষয় আমি বলে রাখি ফাইভ জি এই মোবাইলের আর একটি জাস্ট মোবাইল টেকনোলজি নয় যেমন করে আমাদের সাতান্ন বিশালে বাংলাদেশে টু জি চালু হয়েছিল এর আগে উনব্বই সালে আমাদের সিডিএমএ টেকনোলজি চালু হয়েছিল ঠিক তেমনি করে আঠারো সালে আমরা ফোর জি চালু করেছি তার আগে তেরো সালে আমরা থ্রি জি চালু করেছি এখন আমাদের যে যাত্রাটা এই যাত্রাটা ওই ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জির মতো নয় ফাইভ জি এমন একটা প্রযুক্তি যে প্রযুক্তি পৃথিবীতে বিপ্লব আনার জন্য প্রযুক্তি এবং এই বিপ্লবটা এত রূপান্তর করবে যেটি আমরা সম্ভবত এখনো পর্যন্ত ধারণাই করতে পারিনি যেমন ধরেন আমাদের ফোর জিতে যে স্পিডগুলো আমরা পেয়ে থাকি এটি কমপক্ষে বিশ গুণ দ্রুতগতি হবে যখন আমরা ফাইভ জি চালু করব আমাদের এখানে যেটি অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে সেটি হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষ ফোর জির সাথে পরিচিত হচ্ছে এখনো পর্যন্ত না কারণ আমরা থ্রি জির যুগে বাস করেছি থ্রি জি দিয়ে আমাদের ইন্টারনেট থেকে আরম্ভ করে কথা বলার যুগটা চলেছে ফোর জি আমরা চালু করেছি দেশের আটানব্বই ভাগ অঞ্চলে ফোর জি সম্প্রসারণ হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের মানুষের হাতে বেশিরভাগ মানুষের হাতে টু জি ফোন আছে থ্রি জি ফোন কি কেউ কেউ ব্যবহার করছে ग्रामीण परीक्षा स्मरण कर মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ লোক ইয়ে মোবাইল ব্যবহার করত ইন্টারনেট ব্যবহার করত মোবাইল ব্যবহার করত প্রায় চার কোটি লোক এই যে চার কোটি লোক আঠারো কোটিতে উন্নীত হল সাড়ে সাত লক্ষ লোক যেটি তেরো কোটিতে উন্নীত হল এর জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা দরকার निषेधाज्ञा बला कदम आगे रिसाइकेल कर पुरानो सीम से बंद कर दे ग्रामीण फोन बिुदे अभिजोग बेवार मान भलो ना एक ही अभिजुक तो अन्न कम्पानी अन्न अपारेटर बिुदे हलो তো শুধুমাত্র গ্রামীণ ফোনের সিম কেন কেনা বেচা বন্ধ করা হলো এতে এটা কি অনেকটা আরবিটারি হয়ে গেল কিনা আরেকটি বাড়তি বিষয় আছে গ্রামীণ ফোন কিন্তু এস এম পি গ্রামীণ ফোনের মার্কেট শেয়ার যে পরিমাণ থাকার কথা সেটি হচ্ছে শতকরা চল্লিশ বার 
তারা কিন্তু বিয়াল্লিশ ভাগ অতিক্রম করে গেছে এবং আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে আপনি কেবলমাত্র গ্রাহককে সংগ্রহ করবেন এবং আপনি গ্রাহককে সেবা দেবেন না এটা কখনো চলতে পারে না আপনার যেমন এই গ্রাহক বৃদ্ধি করার অধিকার আছে তেমনি মানুষের সেবা পাওয়ার অধিকারটাও আছে এই সেবা পাওয়ার অধিকারটা যদি তারা না পায় আর আপনি যে বলছেন যে তাদের এই সিম চালু করা হয়েছিল সেটা ছিল তাদের চান করা অর্থাৎ যেসব অচল পরিত্যক্ত হয়েছিল সেগুলাকে যেতে বিক্রি করা যায় কিন্তু এগুলো তো নতুন গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে ফলে আলটিমেটলি তাদের গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু আপনি অবাক হবেন আমি আজকেও যদি দেখি তাহলে গ্রামীণ থেকে গ্রামীণে কল করেছি তিনবারে আমি কল করতে পারি নাই তোমাদের যেসব গ্রাহকরা তাদের সিম ব্যবহার করছে না চার্ন সিম বলে যেগুলো সেগুলো তোমরা বিক্রি করতে পারবা কিন্তু সেগুলো তো নতুন গ্রাহকের কাছে বিক্রি করছে তারা অতএব এই জায়গাটা বিবেচনা করে আর অন্যদের কথা যেটা বলছেন আমরা অন্যদেরকে কিন্তু सर्वोच्च मृत्यु रेकर्ड इसमें देखो अतिथिर कथा सारा देश कमे तापम्रा কিন্তু কমছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রতিদিন শনাক্ত রোগীর প্রায় অর্ধেকই রাজধানীর বাইরে কুড়িগ্রাম ছাড়া ডেঙ্গু ছড়িয়েছে বাকি সব জেলায় সবচেয়ে বেশি রোগী চট্টগ্রাম মাদারীপুর কুমিল্লা গাজীপুর ও কক্সবাজারে দুই সালের নভেম্বরে রোগী শনাক্ত হয় সাড়ে তিন হাজার পরের বছরের একই মাসে তা সাড়ে পাঁচশো অথচ এ বছরের নভেম্বরের প্রথম আট দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় ছয় হাজার রোগী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে দেশে গত চল্লিশ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আঠাশ হাজার রোগী মারা গেছেন একশো বাইশ জন তবে সংক্রমণ কবে নাগাদ কমবে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না কেউ আমরা এডিস পশার ঘনত্ব বৃষ্টিপাত আর্দ্রতা তাপমাত্রা এবং ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এই পাঁচটি প্যারামিটারকে মাল্টিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস করে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যম ফরকাস্টিং মডেল তৈরি করি সেই মডেলে আমরা এখনও পর্যন্ত যেটি দেখতে পাচ্ছি যে খুব সহসাই ডেঙ্গু পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে সেমটি নয় রাজধানীতে মশা নিধনে কিছু কর্মসূচি চলছে ঢাকার বাইরে এমন আয়োজন নেই বললেই চলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে মশার উৎস বন্ধ না হলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে ডেঙ্গুর উচ্চস্থল যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এটা ইট ইজ গোয়িং টু বি চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম থেমে থেমে যদি আবার এর মধ্যে আবার বৃষ্টি হয় তাহলে তো এটা আবার ইট উইল ফায়ার তো যে কারণে এমনি একটা এক্সপেকটেশন যে যদি আর সেরকম ওয়েদার ভালো থাকে বৃষ্টি না হয় তাহলে এগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে এই সময় আমাদের সাথে আরও কথা বলবেন মশা গবেষক ও কীর্তত্ত্ববিদ ডক্টর কবিরুল বাসার ডক্টর বাসার আপনার কাছে বিষয়টা আমি জানতে চাচ্ছি যে একটা সময় এই রোগটা ছিল একটা মৌসুমের সময় কিন্তু এখন সারা বছর ধরেই আমরা আগে ডেঙ্গু দেখছি তার মানে কি এখান থেকে আর নিস্তার পাওয়া গেল না ধন্যবাদ আপনাকে সমসাময়িক একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দেখুন এই বিষয়টি এবছর খুবই ব্যতিক্রম আমাদের বাংলাদেশে দু হাজার সালে ডেঙ্গু শুরু হলেও দু হাজার সালে দু হাজার উনিশ সালে ডেঙ্গুর সবচেয়ে ভয়াবহ হয়েছিল ও বছর এক লাখের ওপরে মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু অক্টোবরে আক্রান্ত হয়েছিল মাত্র আট হাজার একশো তেতাল্লিশ জন সেখানে এবছর অক্টোবরে আমরা দেখলাম প্রায় বাইশ হাজার রোগী আক্রান্ত হয়েছে এবং নভেম্বরেও এই ধারাটি অব্যাহত রয়েছে এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা গবেষক হিসেবে যেটি পাই তার তিনটি কারণ এখানে ফ্যাক্টর এখানে কাজ করেছে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কি প্রভাব এখানে রয়েছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অক্টোবর নভেম্বরের যে বৃষ্টিপাত আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা সেটি পরিবর্তিত হয়েছে যেটি এডিস মশার প্রজননের জন্য উপযোগী হয়েছে আরেকটি বিষয় আছে যেটি হলো 
বছরের শুরুতে যখন মে মাসে ডেঙ্গুটি শুরু হলো তখন যদি আমরা সঠিকভাবে এটিকে ম্যানেজ করতে পারতাম তাহলে এটি জ্যামেতে হারে ছড়াতো না আর তিন নম্বর কারণ হচ্ছে ঢাকা ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে যে অপরিকল্পিত যে নগরায়ন হয়েছে অপরিকল্পিত নগরণের ফলে এরিস ইজিপ্টাই যেটি ডেঙ্গুর প্রধান বাহক সেটি বৃদ্ধি পেয়েছে অপরিকল্পিত নগরণের সাথে কি কি এক ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে আমরা মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে যেটি পাই সেটি হচ্ছে উচ্চ ভবনগুলো যে তৈরি হয়েছে উচ্চ ভবনগুলোর প্রতিটির বেসমেন্টে গাড়ি রাখার জন্য একটি জায়গা করা হয় এই গাড়ির ধোয়ারও জায়গা করা হয় এই গাড়ির ধোয়ার জায়গাতে পানি জমা হয় যেখানে আমরা এডিস মশা পাচ্ছি এই এডিস মশার পাত্র আবার একটি ভবন রড সিমেন্টের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ভবনগুলো অনেক ভবনই পরিত্যক্ত সেখানেও এই মশার আসলে জন্ম হয় ডক্টর কবিরুল বাসা আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় সর্বতার জন্য আমাদেরকে শেষ করতে হচ্ছে এই ছিল রিটোর্ট স্পিকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ